బట్ సార్ యాక్టింగ్ అంటేనే డిఫరెంట్ రోల్స్ కి డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ డెఫినెట్లీ హౌ యు బట్ ఎనర్జీ ఇస్ देयर నో దట్ వర్డ్ ఎనర్జీ ఇస్ देयर వి ఆర్ నాట్ రిమూవింగ్ దట్ వర్డ్ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ దట్ వి టేక్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వి హావ్ టు పుట్ దట్ ఎనర్జీ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ సింగింగ్ అవర్ ఓన్ ఎనర్జీ విత్ ద విత్ ద దట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ మనము పాత్ర లీనం అయిపోవాలి సో యాక్టింగ్ ఇన్ బ్రీఫ్ కెన్ నాట్ బి థాట్ యు హావ్ టు హావ్ సమ్ ఎక్స్పోజర్ టు ఇట్ మనం పుట్టినప్పుడు అందరికీ యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ చిన్నపిల్లలు కూడా యాక్టింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా యాక్టింగ్ చేస్తారు డాన్స్ చేస్తారు పాటలు పాడుతుంటారు ఏదేదో చేస్తుంటారు సో దే ఆర్ ది యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ అవర్ లెర్నింగ్ షుడ్ బిగిన్ ఫ్రమ్ దేర్ యాజ్ ఎ గ్రోన్ అప్ ఎంఐ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ నవ్ ఎందుకంటే నాకు ఒక డిగ్రీ వచ్చేసింది నేను జీవితంలో ఏదో సాధించుకున్నాను లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకుంటున్నాను నెలకి జాబ్లో నేను ఐఎమ్ ఎ టీమ్ లీడర్ ఐఎమ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ఐఎమ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ సంథింగ్ ఐఎమ్ ఎ డాక్టర్ నేను ప్రొఫెసర్ని నేను ఫలానాని దట్ బ్యాగేజ్ షుడ్ బి డిస్మెంటల్డ్ నథింగ్ కౌంట్స్ దేర్ యూ ఆర్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాస్ టు బి మోల్డెడ్ యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ దట్ మోల్డింగ్ సో జనరల్గా మన దగ్గర ఏంటంటే ఒక తెలుగు ప్రాంతంలోనే రంగస్థలానికి వాల్యూ లేదు థియేటర్ అనేది దానికి నాటకరంగానికి వాల్యూ లేదు ఎందుకంటే నైంటీ పర్సెంట్ ద కాల్స్ దట్ ఐ గెట్ ఐ గెట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు దిస్ ఫీల్డ్ అట్ ఆల్ వాళ్ళకి ఏం ఎక్స్పోజర్ లేదు ఫీల్డ్ కానీ యాక్టర్ అవ్వాలని ఉంది ఎందుకంటే నేను అక్కడ డాన్స్ నేర్చుకున్నాను నేను కరాటే మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నాను నేను హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాను సో ఐఎమ్ ఫిట్ టు బి అన్ యాక్టర్ సో మా దగ్గర ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ మీరు కనీసం ఒక నాలుగు నాటకాలు చూడాలి యూట్యూబ్లో కాదు లైవ్గా ఈ లాంగ్వేజే కాదు సూత్రధార ప్రొడక్షనే కాదు ఏ ప్రొడక్షన్ అయినా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఏ వెన్యూ అయినా మీరు వెళ్ళి చూడాలి వెళ్ళి చూసి దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా మీ మాతృభాషలో రాసి దాన్ని స్కాన్ చేసి మాకు ఈమెయిల్ చేయాలి అది చదివిన తర్వాత మాకు తెలుస్తుంది మీకు ఎంత అవగాహన ఉంది ఈ ఫీల్డ్ మీద ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది బికాస్ థియేటర్ ఈజ్ అబౌట్ స్పేస్ ఆ స్పేస్ని మనం ఎలా వాడుతున్నాము అక్కడ ఉన్న ప్రాప్స్ని మనం ఎలా వాడుతున్నాము వేరే క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాము ఎంతవరకు ఐ కాంటాక్ట్ ఉంది మనకు హౌ ఎనర్జీ వీఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ హౌ మచ్ జస్టిస్ వీఆర్ డూయింగ్ టు ది స్క్రిప్ట్ టు ది క్యారెక్టర్ టు ది రైటర్ టు ది డైరెక్టర్ ఇవన్నీ వాళ్ళు రాసినప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు దెన్ ఇఫ్ వీ ఫీల్ యాజ్ ఎ టీమ్ మా దగ్గర ఇద్దరు ముగ్గురు చదువుతారు అది చదివిన తర్వాత ఓకే ఎస్ వీ ఫీల్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ గుడ్ ఐ థింక్ హీ ఆర్ షీ క్యాన్ బి మోల్డెడ్ దెన్ వీ కాల్ దెమ్ ఫర్ అ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో మైనర్స్ అయితే ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు పేరెంట్స్తో పాటు రావాలి అండ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ మ్యారీడ్ లేడీ హూ వాంట్స్ టు కమ్ షీ హ్యాస్ టు బి అకంపనీడ్ బై హర్ స్పౌస్ దెన్ వీ టాక్ వాట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ యూ హ్యావ్ రాశారు ఒకటే అర్థమైపోయింది మీకు మ్యాటర్ ఓర్ యు నో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ గుడ్ బట్ ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ దిస్ వర్క్ షాప్ ఓన్లీ థర్టీ డేస్ బట్ ఇంటెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్గా ఉంటుంది బాగా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా టూ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎవ్రీ డే సో అవన్నీ చూసుకొని దెన్ వీ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ 